Всем привет! Сегодня мы поговорим о наковальне. Теперь у нас есть все необходимое для обеспечения себя сталью, и мы можем сами делать себе понравившееся оружие и необходимые инструменты. Ссылки на видео по печи и шахтам будут в описании. В принципе, большую часть всего этого можно делать и из железа, если у вас пока нет возможности делать достаточно стали. Я сделаю себе железную наковальню. Давайте посмотрим, что для этого нужно. 20 железных слитков, 1 единица древесного угля, литейная форма для наковальни, Ссылка на видео про формы будет в описании. Щипцы, средства розжига, рукавицы, перчатки, либо пожарный костюм и одна из печей. Доменная, промышленная или плавильня. Неплохо меня подпалило. Пришлось немного подлечиться перед продолжением. Закрепляем наковальню. Для работы с наковальней нужны щипцы и молот кузнеца, но тот, что мы находим в домах и на складах, здесь не подойдет. От того, какой у нас молот, будет зависеть и то, с какими металлами мы сможем работать. И тут есть еще один важный момент. Ковка использует навык прочности, особенно требовательны к навыку боевые топоры, молоты и так далее. Так как я планирую по большей части работать со сталью, мне нужен как минимум стальной молот. Для него мне понадобится стальной слиток, прочная палка, щипцы, Железный, стальной или титановый кузнечный молот, рукавицы, железная или свинцовая наковальня и второй уровень навыка прочности. Как видите, сразу сделать стальной молот мне не удастся. Придется двигаться с самого начала, с медного. Только его можно сделать с помощью обычного молотка. Итак, чтобы не тянуть время, сразу скажу, что все молоты крафтятся одинаково, меняется лишь слиток в зависимости от того, какой вы крафтите. Делаем медный молот. С его помощью делаем бронзовый. С ним мы можем сделать железный. И вот, наконец, остальной. Вкратце перечислю, что же мы можем сделать на наковальне. Крышки для банок, паяльная лампа, дверные петли, дверные ручки, замок, листы металла разных размеров, заводная рукоять, рычаг, клещи для труб, пруты. Кольца, железный котел, разные инструменты, включая такие вещи, как секатор или ножницы для шерсти и те же щипцы, которые необходимы для работы на печах и наковальне. Палаточный кол, посуду для кулинарии, подсвечник, масляную лампу, ручную дрель, топоры, включая пожарный и боевой, ножи, меч Конана, кувалду, хотя я уже упоминал инструменты, это я решил упомянуть отдельно, боевые молоты. Булавы, кисти, алибарды, копья, трезубцы и косы. Как видите, арсенал достаточно большой. На этом у меня на сегодня все. Всем пока.